بالتأكيد قد سمعت عن الصحراء المغربية أو الغربية فوجود الميم أو سقوطها بين مغربية وغربية هو أكبر من اختلاف اللغوي بل حكم بوجود دولة مستقلة تتبع البوليساريو أو صحراء تتبع المغرب العربي وبغض النظر عن مغربية أو غربية يكفي أن تنظر لهذه الصحراء من الفضاء لتشاهد بأم العين أحد أهم تضاريسها القاتلة وواحدا من أسباب شهرتها هذا الجدار العسكري المغربي أو جدار الصحراء الغربية الذي يتوسطه حصن منيع ليس فقط لقسم الصحراء بين شرق جدار تحت سيطرة البوليسار وغربه للمغرب وإنما بات أطول حقل ألغام في العالم بامتداده من الشمال للجنوب على مساحة 2700 كيلومتر وارتفاع 6 أمتار متضمنا بين 7 و 10 ملايين لغم ويتمتع بحراسة عسكرية شديدة لكنه بخلاف الحواجز سيئة السمعة الأخرى في العالم قليلا ما يتم الحديث عن الجدار العسكري المغربي حيث تم دفن وجود هذا الجدار في الصحراء منذ نحو 40 عاما لتصبح الصحراء الغربية أكبر منطقة ملغمة بالعالم القصة بدأت في عام 1975 عندما أنهت إسبانيا احتلالها للصحراء لتتحرك كل من المغرب وموريتانيا وتتقاسم الصحراء بينهما لكن لم يمضي عام حتى تأسست حركة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء لتندلع الحرب التي أدت لانسحاب موريتانيا عام 1979 في محافظ المغرب على وجوده بالصحراء على أنها جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني الخسائر التي تكبدها المغرب جراء هجمات البوليساريو حدت بملك المغرب حينها حسن الثاني إعطاء الأمر ببناء جدار يشكل حائط صد وحماية للجنود المغاربة حيث بشرت القوات المسلحة الملكية المغربية بأول مرحلة من البناء بمساعدة خبراء ومختصين من الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت بين أغسطس عام 1980 ويونيو عام 1982 حيث أحاط الجدار بما يسمى المثلث المفيد المتضمن مناطق العيون وسمارة ومناجم الفوسفات في بكرا المرحلة الثانية من البناء امتدت بين ديسمبر عام 1983 ويناير عام 1984 ليحيط الجدار بمنطقة أمقالة وما بين أبريل عام 1984 ومايو من العام ذاته بات الجدار يحيط بمنطقتي جديرية والحوزة أعمال البناء عادت في ديسمبر من العام 1984 ليصبح الجدار بحلول يناير عام 1985 محيطا بمنطقتي محبس وفارسية أما المرحلة الخامسة فانتهت في سبتمبر من العام 1985 حيث أحاط الجدار بقلت زمور وبيرانذران وداخلة ومع حلول أبريل عام 1987 وصل الجدار المرحلة السادسة والأخيرة إذ بات يحيط بمناطق أسرد وتيشلا وبيرقندوز حيث أخذ شكله النهائي على طول 2700 كيلومتر وبارتفاع 6 أمتار وبداخله ما يصل إلى عشرة ملايين لغ إضافة إلى كميات كبيرة من مخلفات الحرب ومن الدخائر العنقودية وفي منتصف الجدار يمكن رؤية حصن لرصد واستطلاع أي حركة بالقرب منه مع تركيب كاميرات مراقبة على طول الجدار إضافة إلى كتائب مدفعية وأخرى صاروخية ترابط خلفه جدار الألغام الأطول بالعالم أعطى نتائج كبيرة ورجح كفة المغرب بالحرب ما أجبر البوليساريو على وقف إطلاق النار عام 1991 ودخولها بمباركة من الجزائر التي تدعمها في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي وحاليا تقع شرق الجدار المنطقة الحرة وهي تحت سيطرة البوليساريو بينما يسيطر المغرب على المناطق غرب الساتر والتي تضم معظم السكان المتواجدين في الصحراء ويحيط الجدار بما يسمى المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين وما زال الجدار الملغم حتى اليوم يلعب دورا كبيرا بتثبيت وقف إطلاق النار ويديره إلى حد اللحظة الألاف من القوات المغربية على مدار الساعة في حين أن الرادار وغيرها من معدات المراقبة الإلكترونية 
تفحص المنطقة بحثا عن متسللين محتملين في كل وقت ورغم الشكاوى المتكررة من البوليساريو جراء ما تقول إنه وقوع إصابات خطيرة وفقدان أطراف ووفيات ناجمة عن التفجير العرضي لهذه الألغام الأرضية خاصة أن الأمطار تجرف الألغام إلى مناطق يفترض أنها آمنة إضافة إلى فقدان التواصل بين عائلات صحراوية تعيش على جانبيه وتأثر حياة البدو الرحل لفقدانهم مناطق يرعون فيها بمشيتهم ويتزودون منها بالماء إلا أن المغرب يعتبر الهدف من الجدار تأمين حركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكراكرات ولا يبدو أن الرباط بوارد التفكير أصلا بإزالة أطول جدار متفجر بالعالم خصوصا مع تجدد الاشتباكات مع البوليساريو عام 2020 بعد عقود من الهدوء وكان آخرها حديث البوليساريو عن استهداف طائرة مغربية مسيرة في أبريل من عام 2021 أحد قيادات المتمردين في الجزء الشرقي من جدار الألغام وأنت برأيك هل يجب على المغرب إزالة أطول حقل ألغام بالعالم كونه تهديد لحياة المدنيين؟ أم أن هذا جدار المغرب العسكري ضرورة أمنية لحمايتها من هجمات البوليساريو؟